Vi har spurgt en klasse, hvor mange penge de får i lommepenge, og de har fået svaret på den her måde, at der er to af dem, der får mellem 50 og 100, der er to af dem, der får mellem 100 og 150, og fire, der får mellem 150 og 200, og så videre. Og hvis opgaven så lyder på, at vi skal finde gennemsnittet, så bliver det lidt vanskeligt, fordi vi ved jo ikke om de to elever, om de får 51 kr. om måneden, eller om de får 99 kr. om måneden, eller et eller andet indimellem. Derfor må vi lave en lille antagelse, der siger, at øh, i gennemsnit får de nok 75 kroner. Og de 75, det er jo fordi, det er midten mellem 50 og 100. Og det her kalder vi for intervalmidtpunktet. Tilsvarende, de to elever, de får nok midten mellem 100 og 150, det er 125. Hernede får vi så 175, 225, 275, 325, 375, 425 og til sidst 475. Så er vi jo så langt, så vi siger, at der er to elever, der er nok for 75 kroner om måneden. Det giver i alt 2 gange 75, det giver 150. Og det her, det er jo virkelig det, vi siger, er hyppigheden gange med intervalmidtpunktet. Tilsvarende får vi hernede 2 gange 125, det er 250. 4 gange 175, det må være 700. 4 gange 225, det må være ca. 900. 6 gange 275. 1650 3 gange 325 det er 975 2 gange 375 det er 750 ja, det er bare ærgerligt og 1 gange 475 det er 475 Når man så lægger de tal sammen så får vi et bud på hvor meget de har fået i lommepenge alt i alt og det kræver lidt lommeregnearbejde og det skulle meget gerne give 5.800 Okay, klassen har i alt fået 5.850 kroner af lommepenge i den her måned. Så er det kun tilbage at sige, hvor mange elever er der egentlig. Vi lægger tallene sammen, og det skulle meget gerne give 24. Så skulle det være ret nemt at finde ud af, hvad er så gennemsnittet? Ja, det må være de 5.850 divideret med 24. Lommeregnearbejde siger, at det må være 243,75 kroner. Og det er det, vi kalder gennemsnit eller måske middeltal. Det kan jo ikke være det præcise, for vi kender som sagt ikke de beløb, der rent faktisk ligger til grund for det her. Men det er det bedste bud, vi kan komme med ud fra de oplysninger, vi har.